Femke, klaar voor een interview met Jeugdsnaam? Ik wel. Geweldige schaatsen. Schitterend op te zien. Hier is de kampioen, Femke Kok. Wereldkampioen. Femke, kan je vangen? Ja, ik hoop het. Ja. Hoi Femke, hoe oud was je toen je begon met schaatsen? Doei! Oh, ik had van die easy glijders waar je gewoon met schoenen in kan, zeg maar. Oh, ja. En dan had je stevige schoenen nodig, weet ik nog, of laarzen. En dan ging je gewoon het ijs om. En toen ik ongeveer zeven was, toen ben ik op jeugdschaatsen gegaan. Dus eigenlijk een beetje hetzelfde als wat deze kindjes hier achter ons doen. Mijn vraag aan jou is, wat vind je eigenlijk zo leuk aan schaatsen? Dat is ook al een goede vraag. Het is gewoon heel erg cool om heel snel door de bocht te gaan. Ja, heel snel over het ijs te gaan. Het is gewoon echt superleuk. Ik rijd dan heel vaak bijvoorbeeld dingen achter de jongens aan. En die zijn natuurlijk veel sneller. En als ik dat dan bijhoud, ja, dat voelt gewoon super cool. En had je dat als kind al, dat je dat echt zo vet vond? Ja, ik vond het gewoon heel leuk en ik wou alleen maar sneller gaan en sneller. En als dat dan elke keer lukt, ja, dat is gewoon een heel mooi gevoel. Femke, wat zijn nou de twee dingen waar je aan moet denken als je wat sneller wil schaatsen? Nou, de eerste tip is eigenlijk gewoon diep zitten. Dus dat je echt een kniehoek hebt, dat is gewoon het belangrijkste. Tip 2, het allerbelangrijkste is ook om zijwaarts af te zetten. En hoe dieper je zit, hoe meer je hem naar de zijkant kan afzetten. Nou, dat is toch wel iedereen wust. Ik heb ook bij haar in de ploeg gezeten natuurlijk. Ja. Dus dat was ook wel heel erg bijzonder. Want toen ik zo'n klein meisje was, keek ik al naar haar. Hoe goed zij uh, eigenlijk schaatste. Wat was haar grote tip aan jou? Plezier hebben eigenlijk, ja. Zij heeft ook echt zoveel plezier in wat ze doet. En dat is wel echt het allerbelangrijkste, denk ik. Wat vind jij de mooiste ijsbaan ter wereld? Als je echt de allermooiste ijsbaan, dan is Stialp echt het allermooiste. Want daar zit zoveel publiek. Dat heb je echt nergens ter wereld heb je zoveel publiek als in Tial. Tialp is voor jou ja. sowieso een bijzonder stadion. Ja, dat heb ik ook wel meegemaakt als kindje. Dan ja. stond ik in het publiek, dan was ik mijn schaatshelden aan het aanmoedigen. Toen dacht ik, wow, dat is echt zo vet als je daar op het ijs staat. Dus dat was altijd echt een droom, om daar te staan. Heb je nog andere hobby's in plaats van schaatsen? Doei, groetjes Lisa. Oh, als ik veel tijd heb, zoals nu, heb ik een beetje rust, de rustperiode. En dan vind ik het echt super leuk om met mijn vriendinnen dingen te doen. In het seizoen heb je natuurlijk niet super veel tijd om je vrienden heel veel te zien. Dus dan probeer ik zoveel mogelijk tijd met hun door te brengen. Is het zomer of winter? Zomer. Zingen of dansen? Dansen. Ik ben niet zo'n hele goede danser, maar ik kan absoluut niet zingen. Iedereen wist of Sven Kramer? Iedereen wist. Fries praten of Nederlands praten? Fries? Nou, dat is echt mijn eerste taal. Honden of katten? Um, oh, dat vind ik lastig. Ik denk toch een hond. Wereldkampioen of Olympisch kampioen? Olympisch kampioen. Wat is je favoriete afstand? Mijn favoriete afstand? Ah, dat is wel duidelijk, denk ik. Kan er maar één zijn, De toch? 500 meter, ja. Laten we dan maar meteen naar het moment gaan van uh, misschien wel het mooiste moment uit je carrière tot nu toe. Ja. Het publiek juichte zo hard, dat gaf mij een soort van, ik dacht zo, nou, let's go. Dat is een goede start van Kok. Dit ziet er goed uit, goede bocht. Kun je wereldkampioen worden? 37, 28. Toen kwam ik over de finish en toen zag ik de tijd, toen dacht ik van, oeh, ik hoop dat het genoeg is. Dan moet je wachten. Vreselijk. Ja, echt. Ik denk dat ik na mijn rit zenuwachtiger was dan voor mijn rit. En dan zie je je concurrenten rijden en dan denk ik, oeh, gaat die onder mijn tijd? Wereldkampioen. Kom, is wereldkampioen. Je bent de allereerste Nederlandse vrouw die wereldkampioen is op de 500 meter. Ja. Hoe is dat? Ja, echt super vet. Dat is echt heel cool. Ja, ik, ik, op dat moment besefte ik het eigenlijk bijna helemaal niet. Maar ik merkte wel dat ik een beetje, ook wel emotioneel, maar ook heel blij was of zo op één moment. Toen ben ik meteen naar mijn ouders gegaan. En uh, ja, daarna heb ik een rondje gereden door heel Tialf met een vlag. En dat was wel heel cool. Femke, om af te sluiten, natuurlijk langs de baan, ja. nog één vraag voor je. Ik wil ook later topschaats worden. Heb je nog een wijze raad? Oh. Hou er plezier in in wat je doet. En probeer iedere training weer iets nieuws te hebben wat je denkt dat ga ik verbeteren. En uh, dan komt het wel goed, denk ik. Dan word je net zo goed als Femke. Ik hoop het.